কথা বলবো এই মুহূর্তে যারা লাইভটি শুনছেন বা একটু পরে বা পরবর্তী সময় এসেও যারা লাইভটি শোনা শুরু করবেন তাদের বয়স যদি আঠারো থেকে কম হয় অনুরোধ করব আপনি লাইভটি না শোনাটাই হয়তো ভালো হবে আপনার জন্য যাই হোক মূলত আজকের আলোচনাটা হবে যাদের যৌনতা বিষয়ে সাধারণ এক ধরনের ধারণা আছে একটু গভীর ধারণা আছে তাদের জন্য যাদের সেই ধারণাগুলো একটু কম তাদের জন্য হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সকালের কাঠ ও শিশির ফোটার গল্প যে টাইটেল বা সাব টাইটেল রাখা হয়েছে এই বিষয়টি কি এটি প্রথম আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার সাধারণত পুরুষদের যারা পুরুষ অর্থাৎ যাদের যৌবন এসেছে কিশোর কাল পেরিয়ে যৌবন কাল যারা অতিবাহিত করছে তাদের ভোরবেলায় লিঙ্গ শক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায় এই যে সকালে একজন পুরুষের লিঙ্গ শক্ত হয়ে থাকে একে বলা হয় সকালের কাঠ বা মর্নিং উড নর্মালি এটাকে বলা হয় মর্নিং উড সাধারণত বলা হয় কোনো পুরুষের যদি নিয়মিত মর্নিং উড হয় এবং সে যদি স্ট্যাম্প টেস্টে পাস করে একটা টেস্ট আছে যেটাকে বলা হয় স্ট্যাম্প টেস্ট অর্থাৎ নর্মালি ডাক টিকিট টেস্ট বলে সেই ডাক টিকিট দিয়ে টেস্ট করা যায় এই দুটো জিনিস যদি একটা পুরুষের নিয়মিত হয় তাহলে তবে ওই পুরুষটির আপাতভাবে কোনো যৌন অক্ষমতা নেই এটি তো গেল পুরুষদের ব্যাপার অর্থাৎ পুরুষদের এই ঘটনাটি ঘটে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো ঘটনা আছে পুরুষদের যেমন মর্নিং উড বা সকালের কাঠ হয় নারীদের কি এরকম কিছু আছে এই প্রশ্নের উত্তরে হয়তো সাধারণভাবে কেউ আপনাকে বলবে যে না নারীদের এরকম কিছু নেই বা আপনি হয়তো মনে করেন যে মর্নিং উড শুধু আপনার হয় নারীদের কোনো কিছু হয় না ব্যাপারটা এরকম না বরঞ্চ আপনার চেয়ে নারীদের কিন্তু এই বিষয়টি বেশি ঘটে সাধারণত নারীরা রাত্রের মধ্যে চার থেকে পাঁচবার গভীর ঘুম থেকে যখন সে রেম স্লিপে যায় আবার রেম স্লিপ থেকে যখন গভীর ঘুমে যায় সেই গভীর ঘুম থেকে যখন আবার রেম স্লিপে যায় তখন সাধারণত ক্লিটোরিসের ইরেকশান অনুভব করে ক্লিটোরিস বা ক্লাইটোরিস বা ক্লিটোরিস বলে তার ইরেকশান অনুভব করে একে বলা হয় মর্নিং ডিউ আপনারটাকে বলা হচ্ছে মর্নিং উড আর নারীদেরটাকে বলা হচ্ছে মর্নিং ডিউ একে আমি সহজ ভাষায় বলি শিশির ফোটা সকালের শিশির ফোটা এই দুটো বিষয়কে মাথায় রেখে আজকের টাইটেল রাখা হয়েছে সকালের কাঠ ও শিশির ফোটার গল্প অর্থাৎ আপনি সকালের কাঠে আছেন আর আপনার জীবন সঙ্গী বা আপনার পার্টনার বা আপনার প্রেমিকা শিশির ফোটায় আছে অথবা আপনি যদি নারী হন আপনি শিশির ফোটায় আছেন আপনার সঙ্গী আপনার প্রেমিকা প্রেমিক সে হয়তো সকালের কাঠে আছে তো আজকের আলোচনা এই সকালের কাঠ এবং শিশির ফোটার আরও কিছু গভীর গল্প নিয়ে পৃথিবীতে যত প্রাণীকুল আছে বিশেষত আমরা স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী যারা আছি বা অস্তন্যপ্রায়ী প্রাণীও যারা যৌনতা দিয়ে পরবর্তী জেনারেশনকে তৈরি করি এবং পৃথিবীর ধারাবাহিকতায় সেই জেনারেশনটাকে রেখে যাই এদের মধ্যে অর্থাৎ যত প্রাণীকুল আছে এর মধ্যে একমাত্র মানসি প্রজাতি আপাত যতখানি আমাদের জানাশোনা তথ্য পাত্র আছে এই এই মানুষ প্রজাতির মধ্যেই সত্যিকার অর্থে সেক্সকে শুধুমাত্র উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করার চলন দেখা যায় অন্যান্য প্রাণীকুলের মধ্যে সেক্স হচ্ছে শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্ম উৎপাদন করার একটি প্রক্রিয়া পরবর্তী প্রজন্মে ওই প্রাণীটি জেনেটিক কোড বা বংশধারার রেখে যাওয়ার একটি প্রক্রিয়ার কারণে সেক্স আসে যার জন্য দেখবেন সকল প্রাণী আপনার মতো আপনি মানুষ হিসাবে যেভাবে সেক্সকে উপভোগের জায়গা থেকে উপভোগ করেন সেভাবে হয়তো তারা করে না ওটি শুধুমাত্র তাদের প্রজনন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তার মানে আমরা সেক্সকে উপভোগের একটি অংশ হিসাবে চিন্তা করি ভাবি ব্যবহার করি এবং অনেকেই 
24 ঘন্টা এই সেক্স মনোবৃত্তির মধ্যেই মস্তিষ্ককে নিয়ে ঘুরতে থাকেন এবং মস্তিষ্কের মধ্যে আলোচনা তার মধ্যে চলতে থাকে কিন্তু দেখা গেছে যে নিয়মিত সেক্স করা মানুষের ভেতর যারা নিয়মিত সেক্স করে তাদের কিন্তু একটি পজিটিভ ভাইব আছে অর্থাৎ যারা নিয়মিত সেক্স করে তাদের আত্মপ্রেম বা আত্মশ্রদ্ধা বেশি থাকে এ কারণেই অনেকেই কেবলমাত্র কনফিডেন্ট বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ নিজের কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য সেক্স করেন এবং এই কনফিডেন্সটা কেন বাড়ে এর পেছনে কিছু জেনেটিক কজ আছে জেনেটিক কজ বা এভোলিউশনারি বায়োলজি আছে ব্যাপারটা হয়তো এরকম যে সেক্স যেহেতু মানুষের মনে তার জেনেটিক কোডকে ভবিষ্যতে প্রবাহের এক ধরনের উপলব্ধি দেয় আপনি সেক্স করছেন তার মধ্যে আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনার ব্রেনের মধ্যে আপনার জেনেটিক কোডের মধ্যে এক ধরনের ইনফরমেশান আছে যে আপনার শরীরের জেনেটিক কোড পরবর্তী প্রজন্মে যাবে সে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার সেক্স সেহেতু আপনি যখন সেক্স করেন সেক্ষেত্রে আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটি একটু বাড়তে থাকে কিন্তু আরও মজার কিছু ব্যাপার আছে মানুষের মধ্যে নেশাতুর হওয়ার কিন্তু এক ধরনের কি বলে আপনি নেশাতুর হতে চান আপনার মনে হয় দুনিয়ার সব কিছু ভুলে আপনি নেশায় বুধ হয়ে ডুবে থাকেন এই অবস্থা কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে আছে একেবারে প্রাচীনকালে মানুষের দিকে যদি আমরা তাকাতে শুরু করি তাহলে দেখব যে যতদিন থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার একটা বিকাশ সংগঠিত হয়েছে তার পরবর্তী সময়ে কিন্তু মানুষ নেশাবস্তুকে আবিষ্কার করা শিখেছে এবং নেশাবস্তু নিয়ে সে এক ধরনের বুধ হয়ে থাকার দিকে নিজেকে ধাবিত করার চেষ্টা করেছে মজার কথা হচ্ছে যে সাধারণত বলা হয় অর্গাজম মস্তিষ্কের যে স্থানকে উদ্দীপ্ত করে অর্থাৎ যৌনতার কারণে যদি আপনার অর্গাজম হয় সেটা আপনার মস্তিষ্কের যে স্থানকে উদ্দীপ্ত উদ্দীপ্ত করবে কোকেন বা নেশা করলে ঠিক একই স্থান উদ্দীপ্ত হয় অথবা কোকেন বা ভারী কোনো নেশা করলে আপনার মস্তিষ্কের যে স্থান উদ্দীপ্ত হয় আপনি যখন অর্গাজম ফিলিংসের মধ্যে যাবেন আপনার মস্তিষ্কে সেই স্থানটি উদ্দীপ্ত হয় যার কারণে মনোবিদরা বলেন যে আসলে সেক্সের কারণে এক ধরনের সেক্স অ্যাডিকশান দেখা যেতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি কোকেন নেন হেরোইন নেন বা ফেন্সিডিল নেন বা ইয়া বা নেন তাহলে আপনার মস্তিষ্কে যে ধরনের নেশাতুর এক ধরনের অ্যাডিকশন অ্যাডিকশন থাকতে পারে বা তৈরি হতে পারে তেমনি সেক্সের কারণেও আপনার অ্যাডিকশন তৈরি হতে পারে কারণ মস্তিষ্কের একই জায়গা সেটি উদ্দীপ্ত হচ্ছে যার কারণে বলা হচ্ছে যে সেক্স অ্যাডিকশন হতে পারে মানুষের এবং আপনি হয়তো আপনার পরিবার পরিজন প্রতিবেশ যদি একটু তাকান বা অন্তত বিশ্ব মাধ্যমে যদি তাকান তাহলে দেখবেন যে সেক্স অ্যাডিক্টেড এরকম নারী বা পুরুষের সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই কম না তবে মনোবিদরা আর একটা জিনিস বলেন যে সেক্স অ্যাডিকশন মূলত অর্গাজমের কারণে যে ঘটে ব্যাপারটা তেমন না কিন্তু একজন মানুষ যখন যৌন চিন্তা করে অর্থাৎ সেক্সের আগে এবং পরে সেক্স সংক্রান্ত সে যে যৌন চিন্তা করে এই যৌন চিন্তার কারণে তার অ্যাডিকশন হয় এবং মজার কথা হচ্ছে যে এই যৌন চিন্তার কারণে যে অ্যাডিকশন হয় এই অ্যাডিকশনটা কিন্তু অনেকের ভেতর পণ অ্যাডিকশনও তৈরি করতে পারে অর্থাৎ পণ দেখার প্রতি যে অ্যাডিকশন সেই অ্যাডিকশনটাও কিন্তু এই যে কোকেন নেশা বা হিরোইন খাওয়ার জন্য যে মস্তিষ্কের অ্যাডিকশান ঠিক সেরকম একটা অ্যাডিকশনের জায়গা থেকে তৈরি হয় যেহেতু পণ অ্যাডিকশান নিয়ে এই সিরিজেই খুব দ্রুত অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব করব সেহেতু আজকে এই বিষয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাচ্ছি না এবং আরেকটা মজার কথা হচ্ছে যে দুই হাজার দুই সালে একটি গবেষণা করা হয়েছিল নারীদের মধ্যে এবং দেখা গেছিল দেখা গিয়েছে সেই গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী যে যেসব নার নারীরা তার পার্টনারের সাথে কন্ডম সারা সেক্স করেন কন্ডম ব্যবহার না করে সেক্স করেন এবং তার পার্টনার পুরুষ তার যৌনাঙ্গের ভেতর বীর্যপাত ঘটায় সরাসরি দুজন নারী একজন তার পার্টনারের সাথে কন্ডম দিয়ে সেক্স করছেন আর একজন নারী তার পার্টনারের সাথে কন্ডম দ্বারা কন্ডম ছাড়া সেক্স করছেন তাহলে যে কন্ডম দ্বারা সেক্স করছে সে তো বীর্যপাত করছে তার যৌনাঙ্গের ভেতরে যেসব নারীদের ভেতরে সরাসরি বীর্যপাত করা হয় সেইসব নারীদের মধ্যে হতাশায় ভোগার পরিমাণটা একটু কম থাকে অর্থাৎ যদি আপনি এভাবে দুটো নারীর গ্রুপ আলাদা করে দেন যারা নিয়মিত একই ধারায় সেক্স করছে এক দল করছে কন্ডম ব্যবহার করে আরেক দল করছে কন্ডম ছাড়া যে গ্রুপ কন্ডম ছাড়া সেক্স করছে তাদের মধ্যে অর্থাৎ সেই অংশের নারীদের মধ্যে হতাশায় ভোগার পরিমাণটা কম থাকে বলা হয় যে বীর্যপাত যৌনাঙ্গের ভিতর নারী যৌনাঙ্গের মধ্যে বীর্যপাত তাকে আলাদা ধরনের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কানেকশন দেয় যে কানেকশনটা হচ্ছে যে এই যে বীর্যপাত তা তাকে তার জেনেটিক কোড সামনে নিয়ে আসার জন্য বা সামনে প্রবাহিত করার জন্য একটি বাচ্চা উৎপাদন করার সক্রিয়তা দিবে যার জন্য আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডও চায় যে আপনি এমন কোনো বেরিয়ার ব্যবহার না করেন যে বেরিয়ারের কারণে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হতে পারবে না নারীদের কথা যেহেতু আসলো আরও একটু যদি গভীরভাবে বলার চেষ্টা করি যে আমরা উইন্ডোজ 
সফটওয়্যার ইউজ করি যারা ল্যাপটপ ইউজ করেন বা কম্পিউটার ইউজ করেন উইন্ডোজ উইন্ডোজ মানে জানালা সমূহ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম তেমনি নারীদেরও কিন্তু একটা উইন্ডোজ আছে উইন্ডো আছে এই উইন্ডোটা খোলা খোলা থাকে প্রতি সাইকেলে নারীদের যে মিনিস্ট্রেশন সাইকেল হয় মাসিক সাইকেল হয় এই সাইকেলের মধ্যে যে কোনো একটা সময় বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না একে বলা হয় ফার্টাইল উইন্ডো নারীরা প্রতি মাসে বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার একটি ফার্টাইল উইন্ডো পর্যায়ে পার করে से समय तरह सब किस खोला जाए उन्मुक्त आपनी जो अपना घर के बंद रखें तो बैर बतास क्यों प्रवेश करते पर आलो बतास प्रवेश करते पर क्योंकि जो अपना घर दे दरजा जाना खुले दें उडो जदि खुले दें तो बैर बतास जो प्रवेश करते पर तेमी नारी शर बारो के चौबीस घंटार एक फार्टाइल उडो पर्यायति मासे पावा जाए यह समय नारी बस हर्णी है और तरह शर तापम्रा साधारण एक थे दे डिग्री पर्त बेड़े जाए যাদের যারা খুব সেন্সিটিভ তারা গায়ে হাত দিলে বুঝতে পারবেন যে এই সময় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে এবং নারীদের ফেরোমন নিঃসরণটা বেশি হয় সাধারণত এই সময়টি হচ্ছে নারীদের গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং পারফেক্ট সময় এবং অধিকাংশ নারীরা ঠিক এই সময়ে সেক্সের ফলো বসুত গর্ভধারণের সফলতা পায় আর একটি মজার যদি তথ্য এটা আমাদের জানা দরকার কারণ আমরা যদি এই বিষয়গুলো উপলব্ধি না করতে পারি আপনার সকালের থাট আপনার শিশির ফোটার গল্প যদি আপনি উপলব্ধি না করতে পারেন তাহলে মানুষের মনস্তত্ত্ব মানুষের সাবকনসিয়াস মাইন্ড মানুষের কনসিয়াস মাইন্ড বা মানুষের কনসিয়াসনেসের ক্রিটিসিজম আপনি করে উঠতে পারবেন না আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না যে কীভাবে মানুষের ভেতরে সকল অনুভূতি বিকশিত হয়েছে এই অনুভূতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুভূতি হচ্ছে যৌন অনুভূতি এবং মজার কথা হচ্ছে যে যৌন উত্তেজনা ব্যথা কমানোর স্বাভাবিক যে ক্ষমতা থাকে আপনার শরীরে যে কোনো ব্যথা বা আঘাত ঘটল এটা মনের ব্যথা না শারীরিক ব্যথার যে আঘাত ঘটল সেটাকে কিন্তু যৌন উত্তেজনা কর অবস্থায় যদি আপনি চলে যান তাহলে থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি পারসেন্ট পর্যন্ত বেড়ে যায় অর্থাৎ আপনার শরীর যৌন উত্তেজনা পর্যায়ে গেলে শরীরের স্বাভাবিক যে ব্যথা বেদনা আছে সেটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ কম অনুভব করবেন এ কারণে বলা হয় যে শরীরের আঘাতের ব্যথা কমাতে অনেক ক্ষেত্রে সেক্স সহায়ক হিসাবে কাজ করে তবে আরও মজার কথা হচ্ছে যে নারীদের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই জন্য যৌনতার ক্ষেত্রে নারীদেরকে আপনি সুপার হিউম্যান বলতে পারেন অর্থাৎ তাদেরকে স্বাভাবিক এলিয়ান বলতে পারেন কারণ তারা পুরুষদের মতো না পুরুষদের যৌনতার ক্ষেত্রে প্রবল পরিমাণে লুফোল আছে কিন্তু দেখবেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটাই বলা হয় যে পুরুষদের জন্য চার পাঁচজন স্ত্রী দরকার বা একাধিক স্ত্রী দরকার কিন্তু ঘটনাটা যদি শরীর বৃত্তীয় পর্যায়ে যান তাহলে ঘটনাটা হয়তো পুরোটা উল্টো উল্টে যেতে পারে কিন্তু এখানেও আবার একটু আলোচনা আছে যে আলোচনাটা অনেকটা এরকম যে নারীদের যৌনতা বিষয়ে মনস্তত্ত্ব আর পুরুষদের যৌনতা বিষয়ে মনস্তত্ত্ব পুরোটা আলাদা এই মনস্তাত্ত্বিক প্যারামিটার যদি আপনি না বোঝেন তাহলে আপনি আর যাই হন না কেন মন শিকারী হয়ে উঠতে পারবেন না আমরা যেহেতু এই সিরিজে মানুষের মনোবৃত্তির বিভিন্ন আলোচনা করব এবং সেগুলো বোঝার চেষ্টা করব। আশা করি এই সিরিজটি কন্টিনিউ চলতে থাকলে আমি আশা করছি যে বিশ পঁচিশটা পর্ব হয়তো মাইন হান্টার হবে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারবো যে আসলে কিভাবে আমরা মানুষ কিভাবে আমাদের কনসিয়াসনেস গ্রো করেছে তো যেটি বলেছিলাম নারীদের ক্ষেত্রে নারীদের যখন অর্গাজম হয় তখন নারীদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা প্রায় শত ভাগ বেড়ে যায় যে পরিমাণ ব্যথা একজন নারী স্বাভাবিকভাবে সহ্য করতে পারে তার চেয়ে বেশি ব্যথা নারীরা কিন্তু অর্গাজমের সময় সহ্য করতে পারে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে নারীরা কিন্তু সেক্সের সময় বেশি লোড নিতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি ফ্যাটি হন পুরুষ হিসাবে অনেক বাল্কি হন আপনার যদি অনেক ওয়েট থাকে আপনার স্ত্রী যদি হাড্ডি সার হয় বা আপনার বেড পার্টনার যদি হাড্ডি সারা হয় সে হয়তো স্বাভাবিক পর্যায়ে আপনার শরীর ওজন নিতে পারবে না কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় যখন আপনি আপনার পার্টনারের উপরে উঠে সেক্স করবেন দেখবেন আপনার এই প্রেশারটা কিন্তু সে নিতে পারছে অর্থাৎ অতিরিক্ত লোড নিতে পারে যখন নারীরা উত্তেজিত হয় বা অর্গাজমের পর্যায়ে যায় এর মূল কারণ হচ্ছে যে অর্গাজমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক যেসব হরমোন নিঃসরণ করে তার মধ্যে সেরেটোনিনও নিঃসরণ করে এবং সেরেটোনিনের একটা মূল কাজ হচ্ছে সেটি কিন্তু শরীরের ব্যথা কমায় তো বড় কথা হচ্ছে যে এবার একটি মোট মজার কথা বলি মজার কথা না এটা একটি প্রকৃত বাস্তবতা কথা যে গবেষণা রিপোর্ট যেগুলো বলেছে যৌন বিষয়ে যারা গবেষণা করেছেন মানুষের যৌন মনস্তত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা দেখেছেন নারীদের মধ্যে অনেকের সবার না অনেকের নিপুল অর্গাজমও হয় নিপুল অর্গাজম নিপুল অর্গাজম মানে হচ্ছে স্তনের বোটা দ্বারা স্টিমুলেশন তৈরি করে অর্গাজমের ফিলিংস নিয়ে আসা তার মানে কিছু কিছু নারীদের ক্ষেত্রে অর্গাজম তৈরি হওয়ার জন্য তার সাথে শারীরিক সহবাসের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না ওই নারীর যদি আপনি নিপুল যদি 
সাক করেন বা টাচ করেন তাহলে দেখা যাবে সেই নারী ক্লিটোরেসে যে ক্লিটোরেস কর্তৃক বা যৌন সঙ্গম কর্তৃক যে অর্গাজমে সুখ পায় সেরকম সুখও সে পেতে পারে এরকম হয় সাধারণত যারা একটু বেশি সেন্সিটিভ সংবেদনশীল নারী তাদের ক্ষেত্রে হয় মজার কথা হচ্ছে যে নিপল অর্গাজম নামেও কিন্তু এক ধরনের টার্ম আছে আপনারা যদি গুগল করেন পেয়ে যাবেন নিপল অর্গাজমের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে নারীদের মস্তিষ্কে সেই জায়গাটা উদ্দীপ্ত হয় যেই জায়গাটা নর্মালি যে সেক্সুয়াল অর্গাজম অর্গাজম বা ক্রিটোরিস অর্গাজমের ক্ষেত্রে হয় সেই জায়গাটাই একই রকমভাবে উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে নারী পুরুষের যৌনতা নিয়ে সকালের কাঠ বা শিশির ফোটার গল্প নিয়ে আমাদের আরও কিছু জানার বাকি আছে পুরুষের যৌন উত্তেজনা স্বাভাবিক যে যাচাই বাছাই করার চিন্তা সেটা কিন্তু অবলুপ্তি ঘটায় এটা কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় অর্থাৎ পুরুষরা যদি যৌন উত্তেজিত হয় তাহলে স্বাভাবিক চিন্তার জায়গা থেকে সে সরে যেতে শুরু করে এ কারণে উত্তেজিত পুরুষ যে কোনো নারীতে গত হবার স্বভাব ভোগ স্বভাবে ভোগে অর্থাৎ আপনি যদি কোনোভাবে যৌন উত্তেজনায় ভোগ ভোগ করেন তাহলে দেখবেন যে যেই থাকুক না কেন আপনার সামনে তাকে আর আপনি অন্যভাবে যাচ না করে যৌন অঙ্গ হিসাবে যাচ করবেন এবং তার সাথে শারীর সম্পর্ক করার চেষ্টা করবেন যার কারণে দেখবেন যে পুরুষেরা উত্তেজিত অবস্থায় তার যৌন সঙ্গী বাছাই করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো রুচি সামনে তৈরি নিয়া করেন না সামনে যা পাওয়া গেল সেটার সাথে এসে অপ মানে শারীরিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করা শুরু করে এই কারণেই পায়ুকামিতা পুরুষদের দ্বারা বেশি সংগঠিত হয় এই কারণে পশুকামিতা পুরুষদের দ্বারা বেশি সংগঠিত হয় এই বিষয়গুলো পুরুষের এই মনস্তত্ত্ব বোঝায় যে উত্তেজিত অবস্থায় পুরুষ স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায় অপরদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু আলাদা মেয়েরা যখন উত্তেজিত হয় তখন তারা আলফা মেল বা সামর্থ্যবান স্বাবলম্বী পুরুষ খোঁজে অর্থাৎ মেয়েরা একটু শারীরিকভাবে উত্তেজনা বোধ করলে সে তখন চিন্তা করে যে সামনে যে দশজন পুরুষ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে হ্যান্ডসামকে সবচেয়ে সামর্থ্যমানকে সবচেয়ে শক্তিশালীকে সবচেয়ে অর্থশালীকে সবচেয়ে সাপোর্ট তাকে দিতে পারবে কে যাকে বলা হয় আলফা মেল এই আলফা মেল ধরনের পুরুষ সে খোঁজে এর পিছনে বড় কারণ হচ্ছে যে নারীদের জন্য তার একটি বড় বিষয় যে সে সন্তান ধারণ করবে এবং গর্ভকালীন সময় তার এমন কিছু সময় কাল আসবে সেই সময় সে স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে না সন্তান যখন তাকে সন্তানকে যখন তাকে স্তন্যপান করাতে হবে বা গর্ভকালীন সময় সে যখন স্বাভাবিক কার্য কারিতা থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে সামর্থ্যবান আলফা মেল পুরুষ তাকে সাপোর্ট দিতে পারবে এই জন্য নারীরা উত্তেজিত হলে ভালো খোঁজে আর পুরুষরা উত্তেজিত হলে যা তা খোঁজে ব্যাপারটা হয়তো এভাবে আপনি বলতে পারেন যদিও সমালোচকরা পুরুষদের যে এই যে যা তা রুচি এই বিষয়ে কিন্তু আলোচনা করেন না কিন্তু নারীদের যে এভলেশারি বায়োলজিতে সার্ভাইভাল ইনস্টিং থেকে তারা যেটা করে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান সন্তানের সাপোর্টিং সিস্টেমের জন্য যেটা তাদের মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে সেটাকে কিন্তু সমালোচকরা গোল্ড ডিঙ্গিং গোল্ড ডিগিং ফেনোমেনা বলে অর্থাৎ গোল্ড ডিগিং অর্থাৎ হচ্ছে যারা হচ্ছে সোনার খনন কার্য যারা করে অর্থাৎ সোনা খুঁজে খুঁজে বের করে তাকে সিলেকশন করা এই গোল্ডিংয়িং ফেনোমেনা বলে নারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু নারীদের এই গোল্ডিংয়িং ফেনোমেনা কিন্তু পজিটিভ একটা ফেনোমেনা কিন্তু পুরুষদের যে ফেনোমেনা একটু আগেই আমরা আলোচনা করলাম সেটা কিন্তু আপাতভাবে পজিটিভ হিসাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন না বা বলতে পারেন না এবার একটা মজার কথা বলি খুব অল্প সময় বলবো এবং পরবর্তী ধারাবাহিক বিভিন্ন আলোচনা আসবে পরবর্তী পর্বগুলোতে সেক্স কিন্তু সত্যিকার অর্থে একটা ঘৃণ্য প্রক্রিয়া সেক্স কিন্তু সত্যি করার থেকে একটা নোংরা বিষয় আপনি বলবেন যে এইটা কেমন কথা বললেন আপনার মুখ দিয়ে তো এই কথাটা মানতে পারছি না এপনি এমনি আপনি এমন এমন বিতর্কিত কথাবার্তা বলেন যেগুলো নিয়ে আপনি বিভিন্ন মহলে আলোচিত সমালোচিত কিন্তু তারপরে যদি আপনি বলেন সেক্স আসলে একটা ঘৃণ্য প্রক্রিয়া এটা কেন আমি একটু ডিসক্রাইব করি আপনি মনে করেন যে আপনি একজন বিবাহিত অথবা আপনার একজন পার্টনার আছে আপনি লিফ টুগেদার করেন বা আপনার একজন পার্টনার আছে আপনি মানসিকভাবে এখন চিন্তা করেন সেক্সের সময় আপনি কী করেন আপনি থুথু খান আপনি লালা খান আপনি ঘামের মধ্যে মুখ ঢোকান আপনি ঘামে ঘেমে যান আপনার ঘামে ঘামে আরেকজন মানুষ ঘেমে গায়ে গায়ে একদম ঘামার্ত অবস্থায় মানে চলে যান নুনতা গন্ধ সরে আসে সর চলে আসে আপনাদের দুজনের শরীরের মধ্যে আপনাদের ভ্যাজিনাল যে ইরেকশান হয় ভ্যাজিনাল যে ডিসচার্জ হয় সেটিও আপনি মুখে নেন আপনার পেনিসের যে ফ্লুইড ডিসচার্জ হয় সেটিও কিন্তু একজন পার্টনার মুখে নেয় তার মানে এই যে যাচ্ছে তাই অবস্থা সেক্সটা হচ্ছে একটা ঘৃণ্য প্রক্রিয়া যেখানে থুতু লালা ঘাম নোংরা গন্ধ এবং ভ্যাজিনাল এবং পেনিস ফ্লুইড নিয়েই যাচ্ছে তাই অবস্থা হয় কিন্তু সেক্সের সময় যেহেতু আপনি সম্মিলিত থাকেন উত্তেজিত থাকেন আপনি যেহেতু স্বাভাবিক স্টেটে থাকেন না আপনি যেহেতু এক এমন একটা স্টেটে আছেন যে যে স্টেটে হচ্ছে আপনার স্বাভাবিক চিন্তার প্রক্রিয়াটাকে আর আপনি ব্যবহার করতে পারছেন না এ কারণে
देखते अपनी पसंद करबें ना स्वाभाविक अवस्था थुतु देखते पसंद करबें ना घम देखते पसंद करबें ना वेजिनल डिचार्स आनी देखते पसंद करबें ना ये नून आसते गंधट है से आनी देखते पसंद करबें ना अपनर पेनिस पेनिस इरेक्शन जो फ्लुइड निर्गत है से आनी छूते पसंद करबें ना कि जो अपनी जौन उत्तेजनार सम्मिलित थकबें सेगल के आपनर बेहस्ती उपादान हिसाब में मना है मधु हिसाब में मना है तम मैंने सेक्सटा सत्यिकार अर्थे घृण्य प्रक्रिया क्योंकि जो अपनी सेक्स प्रोसिडियोरे थकें उत्तेजित तो थकें तक क्योंकि सत्यिकार अर्थे अपना के जिनगुल भारत लगते शुरू कर अपन का जिसगल भारत लगते शुरू करगुलो के अपनी स्वाच्छंद देखते शुरू करें मजार और एक बड़ो विषय हे कपल मध्य जे सेक्स है जे सब कपल मध्य सेक्स ए फैंटासि विषय बसि बार्तालाप है अर्थात एकजोरा कपल तर मध्य सेक्स और फैंटासि विषय जो बार्तालाप है बसि बार्तालाप है अन्न एकजोरा कपल जर मध्य से बार्तालापा हा तर थे तब देखा गया है जे सब कपल मध्य जौन जीवन सेक्स और फैंटासि नहीं बसि बार्तालाप है ता तर पार्सनल जौन जीवन एक बसि सुखी है अन्न चाहते ये कारण अनेक कपलर भेतर देखें जौनतार समय स्लैंग व्यवहार करार एक प्रचलन आ अर्थात स्लैंग व्यवहार कर शारिक सम्पर्क करार समय तक तरह स्लैंग व्यवहार करें से तक आो बुस्टअप करे और उत्तेजित करके मजा दे विषय रोल प्ले कर अर्थात रोल प्ले चर्चा करार एक बेपार आज विशेषतः मनोविदरा बें सेक्स नहीं बार्तालाप के बला है हे सब चे भो सेक्स टय अर्थात सेक्स नहीं जो अपनी एक पुरुष हिसाब से नारे साथ कथा बोलें एक जो नारी जो अपन साथ सेक्स नहीं कथा बोलें ये सेक्स विषय जो आलोचना कर पृथ्वी सब चे भो सेक्स टय हिसाब से क्या करें जदि आपनारा दूरत थकें ना क्यों ये कारण ही क्योंकि सेक्स टयर व्यवहार करार सैकोलजिकल सेक्स टय हे बार्तालाप ये कारण देखें हे अनलैने मेसेजे मोबाइले कले भिवारे कि है फोने फोन सेक्स भिडियो सेक्स ये विषयगुलो क्यों प्रचलन हवा शुरू कर पिछले बड़ कारण हे सेक्स नहीं बार्तालाप कर सब चे बड़ो सेक्स टय हिसाब से विवेचित है जैक यार स्वाभाविक जो अपना चिंता करी जो एवल्यूशन बायोलजी नर्माली नारी की चेचे नारी चेजे चे जे ती से किसगनल दिक कार प्रति आलफा मेलर प्रति आलफा मेलर प्रति सीगनल दिक जैसे आलफा मेल तरह दिखे आकर्षित है और आलफा मेल तरह शारिक सम्पर्क कर आलफा मेल जदि तरह शारिक सम्पर्क कर सन्तान उत्पादित हो उत्पादित उत्पादित सन्तान सब चे भो जेनेटिक करते हैं सब चे शक्तिशाली सब चे सामर्थ्यवान सब चे प्रतरक्षा प्रवण मानुषर एक सपोर्ट पा प्लस हे नारीटी कि पा तर बाच्चा जन्मदानकालीन समय से आलफा मेलर एक सपोर्ट पा ये प्रक्रिया बुस्टअप करार्जन नारी कि सीम्बल प्रकाश कर अर्थात आकर्षण करार्जन किस सीम्बल प्रकाश कर अपना के स्टिमुलेट करार्जन आपनी कख एक नारे स्टिमुलेट हबें मन करें आनी एक आलफा मेल आपनी आलफा मेल अपन सामने एक नारी आसल से आपना के स्टिमुलेशन दिखे अर्थात जे स्टिमुलेशन आनी तरह दिखे जाबें से नारी क्यों जाओ ना बर्तमान नारीवदी हम से मन कर नैचारे प्रक्रिया क्योंकि एविलेशन बायोलजी ता ना तर मध्य जो प्रोसिडियरगुल एविलेशन बायोलजी एस से तर सामने थका को मानुष के एकधर सीगनल दीते चाय जो सीगनले आलफा मेल तरह प्रति आकर्षित हो आलफा मेल सम्पर्क स्थापन कर परवर्ती जेनारेशन से ही सम्पर्क स्थापन फले तैरि और आगामी समय दिखे चले जाए तो साधारण ये कारण नारी भेतर पुषाब्रा पुषाब्रा मान हो ब्राते स्तन के उचू हिसाब से देखाते शुरू कर मेकअपर व्यवहार फोला चूल उचू हिलर व्यवहार करा देखते दे पाव जाए बर्तमान समय जी प्राचीनकाल विवर्तित होते होते नारी मध्य एस एटू क्यों एकधरण कृत्रिम सीगनल देवा पुरुष कृत्रिम सीगनल देवा जे तुम्हें प्रति आकर्षित हो तुम्हें प्रति आकर्षित हो देखो हमार बड़ो चूल हमार लम्बा चूल हमार कोमर कार हाई हिल पड़े कोमर कार्व एक अन्यकम लागे देखते अट्रैक्टिव लागे से अट्रैक्टिव लागे हमार बोबसगुलो अनेक बड़ो तुम्हें प्रति आकर्षित हो ये हे एक पुरुष आलफा मेलर प्रति सीगनल प्रदान करा अपरदी के नारी एवल्यूशन बायोलजी मूल फेनोमा हिसाब से चले आसने नारीबाद पुरुषबाद हिसाब से क्योंकि आलदा किू नहीं आपना के एवल्यूशन बायोलजी एके बारे जिरो स्टेट के बुझते हैं ये पजिटिव ये नारी ये क्योंकि पुरोटाई पुरोटाई क्योंकि पजिटिव हिसाब से देखें क्योंकि एक क्षेत्र में पुरुष बेपार क्योंकि नेगेटिव क्यों पुरुषरा नारी के तरह आकर्षित करार्जन मिथ्या सीगनल दे मिथ्या सीगनल दे मान हम मिथ्या 
নর্মালি সেক্সে আগ্রহী করার বিষয়ে পুরুষরা নারীদের চেয়ে বেশি মেকি এবং মিথ্যাবাদী নারীরা যে পোশাক বা ব্যবহার করছে মেক করছে ফোলা চুল বা লম্বা চুল তৈরি করছে উঁচু হিল তৈরি করে যে আলফা মেলকে আকর্ষণ করছে সিগন্যাল দিচ্ছে এটা কৃত্রিম এই কৃত্রিম সিগন্যাল সে তৈরি করছে সে যেয়ে গুজে কিন্তু পুরুষরা কিন্তু যেহেতু সাজছে না পুরুষরা কি করে তার মিথ্যার ব্যবহার আশ্রয়টা বেশি নেয় অর্থাৎ সেক্সে আগ্রহী করার জন্য পুরুষদের মূল কাজ হচ্ছে নারীর প্রতি মিথ্যা কি আমার এই আছে আমার এই আছে আমার বাপ এইটা করে আমার চাচা এইটা করে আমার কোটি কোটি টাকা আমি তোমাকে কোনো দিন কষ্ট দিব না তোমাকে এইটা দিব এইটা দিব শাড়ি গোনা গহনা দিব তোমাকে কোনো কাজ করতে দিব না তোমাকে মাথার উপরে নিয়ে আমি নাচব এই ধরনের বক্তব্য করে এগুলো কিন্তু মিথ্যা বক্তব্য সেক্ষেত্রে নারী এই মিথ্যাবাদীকে আলফা মেল হিসেবে ভাবছে যে আমি সত্যিকার অর্থে এই পুরুষের কাছে যদি যাই সে আমাকে এত সাপোর্ট দিবে সে আমাকে আদর করবে সে আমাকে সেবা শুশ্রূষা করবে সে আমার বিপদ দেখবে আমাকে কখনোই কষ্ট দেবে না আমাকে বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে আমাকে নিয়ে কোনো কাজ করাবে আমাকে মাথার উপরে তুলে নিয়ে রাখবে সে কিন্তু আলফা মেল খুঁজছে কিন্তু পুরুষ নিজেকে আলফা মেল সাজানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছে তো এক্ষেত্রে বলা হয় যে শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ পুরুষ শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ পুরুষ নারীদের প্রতি সেক্স করার বাসনায় মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করা পছন্দ করে পুরুষরা প্রেমের ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিনয় করে নারীদের চেয়ে বেশি এর পিছনে আরও একটা কারণ পুরুষরা এই মিথ্যা অভিনয় করে শারীরিকভাবে সম্পর্কিত হবার জন্য শারীরিকভাবে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া পুরুষদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আপাতভাবে থাকে না কিন্তু নারীদের যে সিগন্যাল অর্থাৎ কৃত্রিম সিগন্যাল দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে যে এই পুরুষ তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পরবর্তী জেনারেশন তৈরি করবে এবং লম্বা সময় তাকে সাপোর্ট দেবে আমরা স্বপ্ন দেখি স্বাভাবিক আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি আপনি দেখেন সেই শিশুকাল থেকে আপনি স্বপ্ন দেখে আসছেন এমনকি দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাও স্বপ্ন দেখে কিন্তু সাধারণত যেটি বলা হয় যখন থেকে আপনার টিনেজ কাল শুরু হয় তখন থেকে প্রতি দশটি স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন হয় যৌনতা বা সেক্স সম্পর্কিত নারী পুরুষের সবার ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই দশটি স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন হয় যৌনতা বা সেক্স সম্পর্কিত এবং নারী পুরুষের সেক্সের যে স্বপ্ন এই স্বপ্নের মধ্যে ভ্যারিয়েশন আছে পুরুষদের ক্ষেত্রে সে যে স্বপ্নে সেক্স সম্পর্কিত স্বপ্ন দেখছে সে ক্ষেত্রে সে একাধিক পার্টনার মানে আজকে একজনের সাথে কালকে একজনের সাথে কালকে একজনের সাথে এরকম ভ্যারাইটিস টাইপ অফ পার্টনার হাজার খানিক পার্টনারকে সে স্বপ্ন দেখতে পারে বহুগামিতার ক্ষেত্রে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে নারীদের এভোলিউশনের বায়োলজি তাকে এভাবেই তৈরি করেছে ওই আলফা মেল কোনো একজন সুদর্শন হিরো কোনো একজন নায়ক অর্থাৎ নায়িকাচিত ব্যাপার কোনো একজন হিরো যার নায়ক মানে কি যার সব কিছুই ভালো যে সত্যের পক্ষে থাকে যে অসুরের বিনাশ করে যে নায়িকাকে একেবারে জড়ায় আগলে ধরে রাখে মানে হিরোইজম যে ক্যারেক্টার নারীদের মধ্যে সেই হিরোইজম ক্যারেক্টার এর মানুষকে স্বপ্ন দেখার একটা প্রবণতা আছে যে যেটাও যৌনতার ক্ষেত্রে তার মানে যৌনতার ক্ষেত্রে যে স্বপ্ন প্রদর্শিত হয় মানুষের সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে তার প্রতিটি দশটি স্বপ্ন তার স্বাভাবিক সকল দশটি স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন হয় যৌনতা সম্পর্কিত আচ্ছা বড় কথা হচ্ছে যে নারী পুরুষের যৌনতা বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আলাদা এই দৃষ্টিভঙ্গিটাও কিন্তু এবলুশের বায়োলজি থেকে এসেছে বোঝা যায় ব্যাপারটা কি যে পুরুষেরা সাধারণত তার নারী সঙ্গীর সাথে অপর পুরুষের সেক্স করা বিষয়ে বেশি জেলাসিতে ভোগে এটা হলো পুরুষের মনস্তত্ত্ব কেন এটিও আলফামেল মনস্তত্ত্বের জায়গা থেকে আসবে পুরুষেরা সাধারণভাবে অন্য পুরুষের সাথে তার অধীনস্থ নারীর সেক্স করা বিষয়ে বেশি জেলাসিতে ভোগে আর অপর দিকে নারীরা তার পুরুষ সঙ্গীর সাথে অপর কোন নারীর আবেগীয় সম্পর্ক নিয়ে বেশি জেলাসিতে ভোগে বিপরীত পুরুষেরা তার সম্পর্কিত নারীর অপর কোন পুরুষের সাথে সেক্স করা নিয়ে বেশি জেলাসিতে ভোগে আর নারীরা তার পুরুষ সঙ্গীর অপর কোন নারীর প্রেম বা আবেগের সম্পর্ক তৈরি হওয়া নিয়ে বেশি জেলাসিতে ভোগে কেন বক্তব্যটা অনেকটা এরকম পুরুষ চায় যে তার অধীনস্থ যে সঙ্গী সে শুধুমাত্র তার জেনেটিক কোড বা তার সন্তান বয়ে নিয়ে যাবে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই নারীকে একগামী হতে হবে যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে ওই নারীর গর্ভে আসা সন্তান সেটি শুধুমাত্র আমারই সন্তান এই জায়গা থেকে পুরুষদের এই মনোবৃত্তি থাকে যে তুমি প্রেম করো সমস্যা নাই কিন্তু সেক্স করতে পারবা না এটা হলো পুরুষদের মনস মনস্তত্ত্ব নারীদের প্রতি তুমি প্রেম করো সমস্যা নাই কিন্তু সেক্স করতে পারবা না এটা আমি মেনে নেব না ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আর নারীদের ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে যে নারীরা চায় যে একজন আলফা মেল তাকে নারিশ করুক তাকে ভালোবাসুক তাকে তার সাথে তাকে অনেক দিন লম্বা সময় ধরে 
তার তাকে সেবা যত্ন করুক তার যে দুর্বল সময় শরীর কাঠামোতে সন্তান উৎপাদন স্তন্যদানের যে স্তন্যদানের সময়কালীন যে দুর্বল সময় সেই সময় এই মানুষটি তাকে সাপোর্ট দিক কিস কিসের ভিত্তিতে সাপোর্ট দিবে প্রেম বা ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাপোর্ট দিবে সেক্ষেত্রে যদি তার সেক্স পার্টনার পুরুষটি তার আলফা মেলটি যদি অন্য কারোর সাথে শারীরিক সম্পর্কে গত হয় সেটা বিশেষ কোনো ইস্যু না কিন্তু সে যদি তার প্রতি প্রেমে গত হয় তাহলে সেইটা হয়তো তাকে নেগলেক্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে যার জন্য নারীদের বক্তব্য হচ্ছে এরকম তুমি সেক্স করো সমস্যা নাই কিন্তু প্রেম করতে পারবা না খেয়াল করে দেখবেন যে পুরুষেরা যেখানে যৌনতাকে উপলক্ষ্য করে যায় সেখানে কিন্তু পুরুষেরা কিছুটা কৃপণ থাকে অর্থাৎ আপনি যার প্রতি যৌনতা অনুভব করার জন্য যাচ্ছেন তার জন্য যদি আপনি দশ টাকা খরচ করেন আপনি যাকে ভালোবাসতেছেন বা যাকে আপনি কেয়ার করছেন যাকে আপনি নারিশ করছেন তার জন্য হয়তো একটা বাড়ি খরচ করতে পারেন তখনই যৌনতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থমূল্য ক্রমন্বয় বাড়তে থাকবে যখন একজন পুরুষ ওই নারীর প্রতি যৌন সম্পর্কের বাইরে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে এটাও এভলিউশনের বায়োলজি থেকে আপনাকে বুঝতে হবে যে মানুষের সাইকোলজি কেন এভাবে ডেভেলপ হয়েছে এবার আরেকটা মজার কথা এই মুহূর্তে যতজন শুনছেন সাতানব্বই ভাগ নাইনটি সেভেন পারসেন্ট মানুষের মনের ভেতর অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে সাতানব্বই জন মানুষের মনের ভেতর কোনো না কোনো সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি থাকে যৌনতা নিয়ে কোনো না কোনো ফ্যান্টাসি থাকতে থাকে বিভিন্ন রকম ফ্যান্টাসি পাবলিক সেক্স হতে পারে মাল্টিপল সেক্স হতে পারে অর্গি হতে পারে থ্রি সাম হতে পারে ফোর সাম হতে পারে এরকম বিভিন্ন ফ্যান্টাসি আছে সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির প্রচুর ভ্যারিয়েশন আছে কিন্তু বলা হয় যে সাতানব্বই ভাগ মানুষের মনের ভেতর কোনো না কোনো সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি থাকে এই সাতানব্বই ভাগ মানুষের ভেতরে কিন্তু সমকামীরাও আছে এমন কি যারা সমকামী না যারা ট্রান্সজেন্ডার তারাও কিন্তু এই সাতানব্বই পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে আছে বাকি থাকলো তিন ভাগ যাদের মধ্যে সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি থাকে না কেন থাকে না একটু পরে সেটা আমরা বুঝবো এই কারণে যদি আপনি যে শুনছেন আপনার মধ্যেও যদি কোনো বিষয়ে সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি থাকে সেটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নাই সব সময় সকল ফ্যান্টাসি ফুলফিল করা সম্ভব না কিন্তু আপনি জেনে রাখবেন সবার মধ্যেই সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি আছে তো যাই হোক যেটি বলছিলাম যে এ কারণে সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নয় এবং এই সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি নিয়ে এবং সেক্সুয়াল পারভাসন নিয়ে মাইন্ড হান্টার এই সিরিজে একটি পর্ব সময় সুযোগ করে অবশ্যই আমি করব আমার তালিকায় আছে অলরেডি বারোটা পর্বের সিরিয়াল আপ করা আছে আমরা তো আজকে দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে বলছি আরও একটা বড় বিষয় দেখেন এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যদি আপনার পাপ কালচার পাব পাব কালচার বা ধরেন নাইট বার কালচার যদি আপনি দেখেন বা হোটেল কালচার যদি দেখেন তাহলে এই জিনিসগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন অ্যাসপেক্টে কথা বলা হচ্ছে মানুষের যৌনতার যে প্যারামিটার এগুলো কিভাবে কিভাবে মনোবৃত্তিক স্তরে কাজ করে কেন কোন বিষয়গুলো সমাজে সংগঠিত হয় মানব সমাজে এগুলো বোঝা যায় নেশারত অবস্থায় আমাদের বিচার ক্ষমতা কমে যায় আপনি যদি নেশা করেন তাহলে আপনার বিচার করার ক্ষমতা কমে যাবে এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নেশাতুর অবস্থায় যেহেতু আপনার বিচার্য ক্ষমতা কমে যায় সেক্ষেত্রে নেশাতুর অবস্থায় যে কারো প্রতি আপনার শারীরিক টান হওয়ার সক্ষমতা তৈরি হয় এবং শারীরিক সম্পর্কের জায়গাতেও আপনি চলে যেতে পারেন এই ঘটনা কিন্তু নারী পুরুষ উভয়ের কারণেই ঘটে এ কারণে নেশা করে আপনি তার সাথে ফ্ল্যাট করা শুরু করতে পারেন মনে করেন আপনি একটা নাইট ক্লাবে গেছেন কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে কোনো নাইট পার্টিতে গেছেন নেশা করেছেন সেই নারীটাও নেশা করছে আপনার উদ্যম নাচানাচি করছেন করতে করতে আপনি এমন একজনের প্রতি ফ্ল্যাট করা শুরু করলেন আপনি নারী হিসাবে পুরুষ কোনো একজন ভুড়িওয়ালা টাকওয়ালা এরকম কোনো পুরুষের প্রতি হয়তো ফ্ল্যাট করা শুরু করলেন আপনি একজন পুরুষ হিসাবে হয়তো কোনো একজন আপাতভাবে ঠিক ওইভাবে আপনাকে আকর্ষণ করতো না তার তার প্রতিও আপনি ফ্ল্যাট করা শুরু করলেন একে বলা হয় যে নেশার কারণে আপনার স্বাভাবিক চিন্তা সক্ষমতা কমে গেলে যৌনতার ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা রুচিহীন হয়ে পড়েন মজার কথা হচ্ছে যদি আপনার এই নেশাটা না থাকতো তাহলে যাকে আপনি ফ্ল্যাট করছেন তার প্রতি হয়তো আপনি ফিরেও তাকাতেন না এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড যে ক্লাব বেসিসে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড হয় সকালবেলা বা এগারোটার সময় বা বারোটার সময় যখনই তাদের নেশার ঘোরটা কেটে যায় হ্যাং আপ ঘোরটা কেটে যায় তার পরবর্তীতে কিন্তু ওই রাতের যে পার্টনার সেই পার্টনারের সাথে কিন্তু সম্পর্ক আর লম্বা সময় চলে না কারণ যখনই আপনি নেশার বাইরে থেকে উঠে আপনার যৌন সঙ্গীকে দেখছেন তখন আর আপনি তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন না এটাও কিন্তু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কারণ আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটে আমরা খুব দ্রুত শেষ করে ফেলবো কারণ অনেক আলোচনা আছে সকল আলোচনা এক পর্বে করলে 
হয়তো নিতে অসুবিধা হবে যে সব প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রসঙ্গ নিয়ে যদি একটু সময় করে ভাবতে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন বা উপলব্ধি করতে পারবেন যে সাধারণভাবে ধার্মিকরা বা নাস্তিকরা যেভাবে আপনার কাছে নারী পুরুষের সম্পর্ক নারী পুরুষের সমতা উচ্চতা নিচ্চতা যৌনতা অধিকার অনাধিকার নিয়ে আলোচনা করে প্রকৃত বাস্তবতা তার থেকে আরও ভিন্ন এই প্রকৃত বাস্তবতা মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ কনসাসনেসের বিকাশ এবং এই বুলেনেসের বায়োলজিতে সার্ভাইভাল ইনস্টিং ইনস্টিং যে আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার বিচিত্র একটা কম্বিনেশন বা পারমেন্টেশনের কারণে হয়েছে এইটা কিভাবে আমরা শেষ করতে পারি সেটি হচ্ছে এরকম যে মানুষের যৌন নিজস্বতা হচ্ছে পাঁচ ভাগে বিভক্ত নর্মালি যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষের ক্যাটাগরি হচ্ছে পাঁচটা এটা আমার কথা না এটা মনস্তত্ত্ববিদদের কথা তো সেই পাঁচটা ক্যাটাগরি কি সেটি বলে হয়তো আজকে লাইফটা শেষ করব প্রথমত ক্যাটাগরি উন্মুক্ততা উন্মুক্ততা অর্থাৎ উন্মুক্ত এই উন্মুক্ততায় থাকা মানুষ নতুন নতুন সম্পর্ক বা পদ্ধতিতে সেক্স করতে পছন্দ করে ইন এ ওপেন রিলেশনশিপ যেটিকে বলা হচ্ছে ইন এ ওপেন রিলেশনশিপ এই ওপেন রিলেশনশিপকে মানুষ বুঝেই না ফেসবুকে দেখবেন স্ট্যাটাস দিয়ে রাখছে এই যে ইন এ ওপেন রিলেশনশিপ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই ইন এ ওপেন রিলেশনশিপে থাকা মানুষরা হচ্ছে উন্মুক্ততায় বিশ্বাসী মানুষ যারা যৌনতার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে এবং বহুবিধ নতুন নতুন পদ্ধতিতে সেক্স করতে পছন্দ করে এটি হচ্ছে পাঁচ ধরনের মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানুষ দ্বিতীয় ধরনের মানুষ হচ্ছে অতি সচেতনতা যাদের মধ্যে আছে তো অতি সচেতন মানুষ যারা তারা যৌনতার ক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বের হতে পছন্দ করে না যারা অতি সচেতন তারা দেখবেন ট্র্যাডিশনালি বাপ দাদার আমলের নিয়মেই সেক্স করে যাচ্ছে কোনো সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি ভিত্তিক বৈচিত্রতা তারা প্র্যাকটিস করে না এদেরকে বলা হয় অতি সচেতন গ্রুপ যারা যৌনতার প্রথাগত যে পদ্ধতি আছে টপ বটম পদ্ধতি এই পদ্ধতির বাইরে বেরোতে খুব একটা পছন্দ করে না তৃতীয়ত এক গ্রুপ আছে যৌন নিরসতার ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে বাহির কেন্দ্রিকতা যাদের মধ্যে বেশি থাকে বাহির কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ বাহির কেন্দ্রিক মানুষ এক সময়ে একাধিক মানুষের প্রতি যৌন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে এই যে বাহির কেন্দ্রিক এটা কিন্তু আমরা আপাত ইন্ট্রোভার্ট বা এক্সট্রোভার্ট যে ক্যারেক্টার সেটা না এক্সট্রোভার্ট ক্যারেক্টার আলাদা কিন্তু এইটা হলো বাহির কেন্দ্রিকতা হচ্ছে যৌনতা নিজস্বতার বাহির কেন্দ্রিকতা এই ধরনের মানুষ এক সময়ে একাধিক মানুষের প্রতি যৌন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে চতুর্থ যে প্যারামিটার সেটাকে বলা হচ্ছে কেয়ারিং যারা কেয়ার করে বেশি কেয়ারিং মানুষ তার সঙ্গীকে সেবা যত্নে আগ্রহী বেশি হলেও যৌনতার বিষয়ে সে ততখানি আগ্রহ পায় না এক্ষেত্রে দেখবেন সে খুব কেয়ারিং এটা হলো তার মনোবৃত্তিক স্ট্যাটাস যৌনতার ক্ষেত্রে সে হয়তো মাসে একবার শাড়ি সম্পর্ক করবে তার চেয়ে বেশি হয়তো আগ্রহ হবে না বা সপ্তাহে একবার হয়তো করবে অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে যৌনটাকে নিয়মিত চর্চা করার বিষয় হিসেবে মনে হয় না কিন্তু সে খুব কেয়ারিং এটা নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আছে এটা হচ্ছে যৌন নিরসতার একটা প্যাটার্ন পঞ্চমত যৌন যৌন নিরসতার যে প্যাটার্ন সেটাকে বলা হয় পাগলাটে বা নিউরেটিক নিউরেটিক্স প্যাটার্ন এই ধরনের মানুষ প্রবল পরিমাণ অস্থির প্রবৃত্তির হয় আর অস্থির প্রবৃত্তির কারণে এরা সহজে যৌন সম্পর্কে সুখ অনুভব করে না অর্থাৎ তৃপ্তি অনুভব করার জায়গাটা এদের মধ্যে কম হয় নিউরেটিক ক্যারেক্টারের দা এইটি হচ্ছে মোটামুটি যৌন নিরসতার পাঁচটি ধাপ পাঁচটি ধরন মানুষের আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে সাতানব্বই ভাগ মানুষের এই সাতানব্বই ভাগ মানুষের মধ্যে পুরুষ নারী আছে সমকামী নারী পুরুষ আছে এমন কি ট্রান্সজেন্ডারও আছে এছাড়া এরা সবাই অর্থাৎ এই সাতানব্বই পার্সেন্ট মানুষেরই এক ধরনের সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি আছে কিন্তু তিন পার্সেন্ট শতকরা তিন ভাগ মানুষের সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি থাকে না এদেরকে বলা হয় অ্যাসেক্সুয়াল হিউম্যান বিং যাদের প্রেম ভালোবাসা টান সবই থাকে প্রেম ভালোবাসা টান একজন মানুষের পাশাপাশি থাকা হাত ধরে ঘোরা তার জন্য সমগ্র জীবন দিয়ে দেওয়া জীবন ত্যাগ করে দেওয়া সে ধরনের অনুভূতি সবই তাদের প্রতি থাকে কিন্তু সেক্সের প্রতি টান অনুভব করে না এরা হচ্ছে অ্যাসেক্সুয়াল হিউম্যান বিং এরা মোটামুটি বলা হয় যে শতকরা তিন ভাগ মানুষের মধ্যে অ্যাসেক্সুয়ালিটি থাকে তো মোটামুটি আজকের পর্ব শেষ করার দিকে যাই যেহেতু মন শিকারের পরের পর্ব মানে তৃতীয় পর্ব হবে হচ্ছে পণ নিয়ে তাই পণ সংক্রান্ত একটি তথ্য ও গ্রিম দিয়ে আজকের পর্বটা শেষ করি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বিশেষত পুরুষরা হয়তো জানেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত পর্ণ ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে পর্ণ হাব এবং প্রতি বছর পর্ণ হাব তাদের সাইডে যে সার্চ হয় যারা সার্চ করে বিভিন্ন পর্ণের তার একটা রেজাল্ট প্রকাশ করে তো বিগত দুই হাজার পনেরো দুই হাজার ষোলো দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠেরো সালের পর্ণের যে সার্চ রেজাল্ট সেটাতে দেখা গেছে যে লেসবিয়ান পর্নকে সবচেয়ে বেশি পপুলার সার্চ করা পর্ন হিসাবে দেখা হয়েছে 
অর্থাৎ যারা পণ হবে পণ সার্চ করেছে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই চার বছরে সবচেয়ে বেশি তারা সার্চ করেছে লেসবিয়ান পণ যারা পুরুষ বন্ধুরা এই মুহূর্তে শুনছেন আপনার মাথায় কি কিছু ঢুকছে পুরুষেরা একটু সময় নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবেন এবং চিন্তা করে ভাবতে শুরু করবেন যৌনতার ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে আসার পথে হতাশার বাণী যৌনতার ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে আসার পথে তাই কম হস্ত নির্ভর হবার চেষ্টা করুন সঙ্গীর কাছে যান আর এর বাইরে বাদ বাকি অনেক অ্যাসপেক্ট আছে এই বিষয়টা কেন এত বেশি সংখ্যক মানুষ শুধুমাত্র লেসবিয়ান পণ নারীতে নারীতে শারীরিক সম্পর্ক সার্চ করেছে সেগুলো যদি জানতে চান বা বুঝতে চান তাহলে পরের পর্ব মাইন হান্টারের নীলকরের গল্প শোনার জন্য অপেক্ষা থাকবেন আশা করি সেটি নিয়ে চলে আসব এবং সেই পর্বে আরও বিচিত্র বিচিত্র কিছু তথ্য উপাত্য উপলব্ধির জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করব যাতে আমরা ক্রমশ এই সিরিজ চলতে থাকলে নিজেরা একজন মন শিকারী বা মাইন হান্টার হয়ে উঠতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত সবার প্রতি ভালোবাসা ভালো থাকবেন মানবিক থাকবেন নারী হন বা পুরুষ হন আস্তিক হন বা নাস্তিক হন মানবিক থাকবেন এই শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি সবার প্রতি একরাশ ভালোবাসা